Det vi skal se i dag, det er et eksempel på et patientforløb på Idrætsmedicinsk Klinik, og det er et eksempel på en helt almindelig idrætsskade, som vi alle sammen får med jævn mellemrum, nemlig en overbelastningsskade, et eksempel med en overbelastningsskade i en akillescene. Og det er noget med en akillescene, der driller dig? Ja, eller to. To lige frem. Skifter lidt. Hvor længe er der stået på det? Et typisk patientforløb på den idrætsmedicinske klinik det består i, at vi får nogle henvisninger, typisk fra praktiserende læger, som ønsker, at vi skal se lidt nærmere på nogle af de idrætsskader, der findes blandt motionister og eliteidrætsudøvere. Så får vi henvisningen, vi indkalder patienten, og patienten kommer typisk i vores ambulatorium, hvor han eller hun bliver set af en læge. Lad mig prøve at kigge på det en gang. Prøv at du tager sko, strømper og bukser af en gang. Godt. Og du siger ingenting med knæene? Nej. tyder ikke på, at det er den, du har. Nu skal jeg selvfølgelig lige scanne dig, så får være helt sikker på, hvor vi er henne af. Men det her virker normalt, og nu scanner jeg også området. Vi har også muligheden for, når man undersøger patienten og foretager lægeundersøgelsen, at vi kan bruge ultralydsscanning. Det har vi på alle lægestuerne, sådan så man med det samme kan få lavet en ultralydsundersøgelse. Noget, man tidligere skulle vente flere dage på, kan altså gøres med det samme og i samme seance. Og det er et meget stort hjælpeværktøj for os, hvor vi kan se ind på specielt sådan noget som scenerne, og specielt med akillescenen, er det typisk en af de rigtig gode, et af de rigtig gode redskaber til at se, hvad der er galt derinde, og hvilken form for overbelastningsskade det er. Og behandlingen, det kan jo være en lang række forskellige ting. Det kan være alt fra nogle gode råd, hvis det er en skade, som er meget mild, og som blot kræver, at man får lidt at vide om, hvordan man skal træne, eller hvad man ikke skal gøre. Og så til en behandling, som kræver, at vi bruger enten noget medicin, eller hvad der er meget typisk, at vi anbefaler en form for træning eller genoptræning. Og der er det typisk, at vi har nogle dygtige fysioterapeuter, som vil være i stand til at give noget rådgivning om, hvordan man skal gøre det, og også vise, hvordan man laver forskellige øvelser. I dag ser vi rigtig mange mennesker med råbelastningsskader, og vi ser rigtig mange patienter med problemer i deres akillescene. Ja, det er også sådan der, hvor du kan blive øm nogle gange. Vi har jo omkring 8.000 besøg i vores ambulatorium om året, og en stor del af dem er overbelastningsskader, og specielt akillescene overbelastning. Så du holder alt, hvad du kan. Jeg må ikke presse ned. Og hold, og hold, og hold. Vi hjælper langt de fleste af dem. De behandlinger, man kender i dag, kan hjælpe omkring 70-80% af alle dem, der kommer. Og nogen må så, kan man sige, vente på, at det lidt går i sig selv, men der er rigtig gode behandlinger for det. Vi synes, det er en stor fordel, at vi har alle disse patienter gående tæt op af vores forskningsaktivitet. Vi har en masse forskere ansat ved siden af de kliniske arbejdende læger, som laver forskning for at prøve at forstå, hvad det er, der sker inde i scenerne, når man belaster dem. Når vi finder ud af, hvad der er godt, ja, så er det noget, der kan komme patienterne til gavn relativt hurtigt. Fordi forskningen så at sige er lige inde bag ved døren ved siden af. Og man skal ikke først ud og hente litteraturen, man skal ikke først vente på den næste kongres eller ud og besøge nogen et andet sted. Man kan som patient være sikker på, at man hele tiden får den mest up-to-date behandling. Den behandling, som baserer sig på, hvad forskerne fandt i går og hvad der kan bruges i klinikken i dag.